，臣妾出身寒微，与林侍卫原是同乡，自幼相识，所以若说是青梅竹马，臣妾也不敢反驳。你自己倒是赶到朕的跟前说句实话啊！求皇上明鉴啊！臣妾为宫女时，因同乡的缘故得林侍卫几回照应，所以惹出了流言蜚语，臣妾为了彼此的名誉便疏远了。同乡之谊便形同陌路，就算皇上要查，臣妾也不怕。但愿皇上能查个明白，还臣妾清白。嗯，一个侍卫让你深陷流言，你认为该如何处置是好啊？若能杀之而除流言，臣妾愿意。皇上，臣妾是您的妃子。不能因为他人而污了臣妾的清白，毁了皇上的名誉啊！好，你敢说出昔日往事，可且心中坦荡。起来吧。谢皇上。请玉妃娘娘安。您怎么来了？皇上，臣妾有要事相告。哎呦，玉妃娘娘喊不得，您这是做什么呀？这玉妃啊，越来越放肆了。朕怎么会让这种无知妇人入宫呢？皇上，臣妾真的有要事，事关皇后，请皇上见一面。罢了，吕。皇上，让锦州发子进来。这，玉妃娘娘，皇上请您进去。母亲，你先等一下。是。嗯、林夫人，您怎么来了？李公公。怎么不见林英彻啊？哦，林大人不当值，正在五房休息呢。臣妾叩见皇上。你刚结了禁足，就敢擅闯养心殿？皇上，臣妾擅闯养心殿，只为恭维名誉，不得不冒死一剑。什么恭维名誉？这皇家的清誉，岂容你胡言乱语吗？皇上，若不是铁证如山，臣妾怎敢舍命前来？是皇后娘娘，她与林一彻有私情，臣妾不敢隐瞒。确实有人证物证啊！什么人证？人证便是林云彻的枕边人茂倩。为求万全，臣妾已将茂倩带入宫，在外候着了。皇上，此事事关重大，你不可听林夫人一面之词啊！林彻何在？皇上。今日是林侍卫当值，只是还未到时辰，尚在五房歇息呢。奴才方才见林夫人来了，便已派人去唤林侍卫了。你把茂倩带进来，再去传皇后，让她来听听。这。哎，如今在御前当差，别扭吧？林大人，林大人，怎么了？您家夫人跟着玉妃娘娘进宫了。也不知道闹什么，你赶紧去看看吧。他到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。
。下着雪真安静啊！您见着皇上也安静，两个人都没什么话说。彼此亲吻的时候有说不完的话，如今开口，倒怕会伤着彼此，还是安静些的好。哎哎、皇后娘娘。皇上，请您前往养心殿一趟。为何？皇上正在为刘焉之事问令妃的话，玉妃带了冒歉来面圣，一口咬定凌云彻与您有私情。哟，林大人，您怎么？微臣凌云彻求见，进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢、啊。皇上，微臣听说冒歉求见皇上，惊扰圣驾，微臣特意前来向皇上请罪。冒歉，还不赶紧回去？我不回去。我还未将实情说出，林云彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教妻室，让冒歉，在御前无状，还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。林妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身。可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦、啊？抱歉，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑众公，更不可以有辱皇上圣听。皇上，您万不可听冒歉胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心生。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上，冒歉此言，子虚无有，胡言乱语。我胡言乱语？哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次。二十五年九月十三再一次，五年间梦遇三次，这到底说明了什么？这些日子，臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听的，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听着一言半句，确实与臣妾有关。哦，那冒歉方才所言，凌云彻梦忆的日子有些特殊，你也都听见了。是，二十年四月二十。是景思妖王之日，二十年十二月二十二是永景妖王的次日，二十五年的九月十三是皇上知道，荣嫔不能生育，深责臣妾的那一日。不知道凌云彻梦忆的这些日子是偏巧了，还是他与皇后真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名。这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿。那三日也是皇上的悲痛之日
，就算林云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想，林云彻也是想助导皇上随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定林云彻说的“如意”二字就是本宫的闺女？皇上，妾身实在不敢言冒皇后，可此时一而再，再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西，什么东西？皇上，冒歉，还有物证。哦，呈上来。微臣请贝勒耶安。坤宁宫的赵九霄，在这儿做什么？微臣想托贝勒耶给玉妃娘娘传个信儿。什么事？这。先退下。贝勒爷，玉妃娘娘带着林夫人在御前闹起来了，说皇后娘娘跟凌云彻有私，快请玉妃娘娘到养心殿去劝一劝吧。好，你先回去吧，这件事我会请额娘做主的。啊，那微臣告退了。这口箱子这么多年来，你都自己好好锁着，不让我动，我就好奇这里面到底装了什么值钱的东西，让你稀罕的跟眼珠子似的。直到我小心翼翼的撬开了这锁，看到了这稀罕物。皇上，请看，这靴子虽是十几年的旧物，可是川西人爱惜，针脚还犹新。这如意云纹却暗含了皇后娘娘闺名的谐音和妾身渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。皇后娘娘，你可认得这靴子？本宫自然认得这双靴子。皇上，当年在冷宫的时候，臣妾与所行深陷火海，幸得林氏为相救。这事儿皇上也是知道的，嗯，索性就亲自做了一双靴子，替我二人向林大人略表谢意。是索心啊，皇上若不信，可以唤索心来问。谁不知道索心是皇后娘娘的贴身侍婢，这云纹即便不是他绣的，他也会替皇后娘娘认下来的。皇上衣衫上的如意纹大多出自本宫之手，而这靴子的如意云纹是索心绣的。皇上若不嫌费功夫的话，可以拿一件皇上的旧衫和这双靴子一对针脚。也好，针脚玉壶来办，玉壶，拿去比对。是。如何，皇上，奴婢比对过了，这靴子上的绣花的确不是出自皇后娘娘之手。怎么会这样？即便如此，索心也是听命于皇后娘娘。林玉彻也是把这靴子宝贝了那么多年，并不能说明林玉彻和皇后娘娘没有私情啊。恶银珠，难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？皇上，来人，奴才在。把玉妃拉出去清静清静，将她关进慎刑司，由着她自生自灭。皇上不要啊！皇上，臣妾对您一片赤诚，不忍一味蒙骗。皇上，皇上，你不可以这样对我！皇上，皇上，皇上，不凌云彻，抱歉
，朕当日给你们俩赐婚本是好意，谁知你们夫妻俩却是这般难心，真是弄巧成拙了。罢了，朕这个赐婚人，今日就做个恶人吧。凌彻，你回去写封放妻书给毛倩，你们俩就此别过吧。微臣遵旨。我。王倩，你我夫妻缘尽于此。你，皇上，臣妾无用，臣妾平白有协理六宫之责，不能为皇上皇后分忧。罢了，令妃，你先回去早些歇息吧。是。皇上，冒歉诬告皇后娘娘，只是合理，实在是太过轻纵了。冒歉合理之后，你着人将他关进庄子里，不许他再胡言乱语了。奴婢明白。下去吧。既然事情了了，臣妾也告退。皇后啊，你留下来，朕有话要与你说。皇上要说什么？坐吧。今日的事情，是玉妃和冒险胡闹了。可这空穴来风，未必无因呢。皇上是疑心了，要不然也不会唤臣妾过来，平白听这场羞辱。如意啊，这些日子以来，凌云彻与你的流言，在宫中传得纷纷扰扰。朕也想不听不饶，可这阴影，在朕的脑海中挥之不去。且不说今日的事情了。那日朕在木兰围场，看见凌云彻那般的旧你，他看你的眼神，分明不是一个奴才对主子的眼神。还有，你说他在冷宫，那般的舍身救你，是不是在那个时候，他就对你有了不轨之心呢？皇上，臣妾在冷宫。凌云彻多次救护是受宁之命，得了玉壶的吩咐。而木兰围场之事，凌云彻本就是御前侍卫，舍身护主是他的职责所在，理所应当。皇上难道就要因为这个怀疑臣妾，怀疑救了你妻子和嫡子的人？无疑啊，到底是朕疑心了，还是他借月犯上？你要这般的为他辩白说话？自从永景夭折之后，荣平入宫，你就常日跟朕赌气，不加理会。朕在想，你到底是因为何事和朕离心离德？难道是因为这个灵车吗？皇上如今怎会这般说话？永景夭折之后，难道不是因为皇上听了青天剑的天象之说，才不理会臣妾的吗？臣妾当日痛失永景，悲痛万分，皇上连面都不露，一直没有陪伴过臣妾，还跟臣妾说是臣妾克死了永景。皇上宁愿相信青天剑的荤话，也不相信臣妾，不相信臣妾和永景是为人所害。如今却说臣妾对皇上不加理会，还拿凌云彻来说话。永景伤势。难道朕不心痛吗？朕是皇帝，朕是夫君，你有明白过朕、未见过朕吗？至于天象之说，言传千古，代代相继，朕纵是信了又如何？
臣妾不能如何。您是皇上，说什么都对，如今也没有什么道理可言，臣妾也无话可说。臣妾告退。如意，如意